ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ரதினா வெல்கம் டு ரதினா குவான்ஸ் இந்த செஷனில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுட்டாக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இதே நான் ஒரு சீரீஸாக கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் ஏ டு ஜெட் சீரீஸ் மூலமாக பேசிக்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க நிறைய டைப்ஸ் லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க பட் லைட்டாக எக்ஸாம்லேயோ இல்லை மார்க் டெஸ்ட்லேயோ ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா கொஞ்சம் அதில் டவுட்ஸ் வருது உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை என்கிட்ட கேட்குற சில கொஷின்ஸை செலக்டிவான கொஷின்ஸை நான் இந்த சீரீஸில் கொண்டு வரேன் இந்த டவுட் சீரீஸில் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான கொஷின்ஸை நான் கொண்டு வரேன் சரியா கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஜாயின் இன் தட் கிளாஸ் There by decreasing the average by half year, the original strength of the class was. Question is first in all understand. Okay, so if you have a question, if you have a question, if you have a question, first in all average of the A to Z series. That is Radhina Kwan's app download. There is a paid course. In that course, you have to learn the average basics. In that course, you have quantitative aptitude. எல்லாமே பேசிக் டு மாட்ரேட் லெவலில் இருக்கும் தாராளமாக நீங்கள் அந்த கோர்ஸை பிகினராக இருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா அதை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா குவான்ஸில் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இப்போது இந்த கொஷினில் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறதும் உங்களுக்கு புரியும் இப்போது கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுதா ஒரு கிளாஸில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அது எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க எல்லாரோட ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் அந்த எல்லா மெம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஜாயின் இன் தட் கிளாஸ் அதாவது புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆறு ஸ்டூடெண்ட் வராங்க சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வராங்க ஆனால் அந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு இப்போது ப்ரீவியஸ் எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போது ஒரு ஆறு பேர் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஆவரேஜோடு உள்ளே வர்றப்போ கட்டாயமாக என்ன ஆகும் ஆவரேஜ் ஏஜ் அந்த டோட்டல் இப்போது நியூ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்ல முன்னாடி எவ்வளோ இருப்பாங்க அதை விட இப்போ ஆறு பேர் கூட போகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒரு நியூ ஸ்ட்ரென்த் ஒரு உள்ள கிளாஸில் இருக்க டோட்டல் மெம்பர்ஸு அவங்களோட ஆவரேஜ் டெஃபினட்டாக கம்மியாகும் ஏன் அப்படின்னா டோட்டல் ஆவரேஜை விட இப்போ வர்ற அந்த ஆறு பேரோட ஆவரேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் இருக்குது அந்த ஆறு பேர் இந்த டீம்குள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக ஆவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது ஹாஃப் இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க சரியா அரை வருடம் வந்து அவங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது புரியுதா முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருந்தது இந்த ஆறு பேர் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி மாறிடும் ஹாஃப் இயர் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு மாறிடும் இப்போ இருக்க அந்த நியூ ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆவரேஜ் ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அந்த கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த்து கேட்குறாங்க இது கொஞ்சம் ஈஸி லெவல் கொஸ்டினாக தான் தெரியும் இதையே நான் இந்த செஷனில் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இப்போது ஜென்ரலாகவே ஆவரேஜ் அப்படின்ற டாப்பிக்கை நம்ம வந்து பேசிக்காக ஃபார்முலா மெத்தடு அதாவது ஃபார்முலானா ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை நம்பர் இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல தெரியுதா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை நம்பர் இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஆவரேஜ் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைனா நான் இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படி சொல்லியிருப்பேன்னா டிவியேஷன் மெத்தட் ஆர்எல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லியிருப்பேன் சரியா இந்த மெத்தட் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் உங்களுக்கு ஆவரேஜோட ஏ டு ஜெட் சீரீஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிவியேஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் அது மூணாவது தான் வந்து பாக்ஸ் மெத்தட் இந்த பாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ்வலாக எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் புதுசாக ஒரு டீம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு குரூப்போட ஆவரேஜ் இவ்வளோ இருக்குது புதுசாக ஒரு பர்சன் வந்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதனால ஆவரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படி இதுக்கெல்லாம் பாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே நான் வந்து வீடியோ கோர்ஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ கோர்ஸ் போய் பாருங்கள் இப்போது இந்த கொஷினுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் மெத்தட் செட் ஆகாது பாக்ஸ் மெத்தடில் வந்து நமக்கு இனிஷியல் கவுண்ட்டு கொடுக்கல அப்படி இனிஷியல் கவுண்ட்டு கொடுக்காதனால என்ன பிரச்சனையாகும் இன்னொரு சிக்ஸ் நியூ மெம்பர்ஸ் வராங்க ஒருத்தர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா பா
ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா மெத்தடில் நான் போட்டு காட்டுறேன் கான்செப்டை ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் நமக்கு என்னென்னா கேல்குலேட்டிவாக இருக்கும் சரியா நிறையா எக்ஸ் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கொஷினுக்கு சூப்பரான மெத்தட் என்னென்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் மூலமாக ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கொண்டு வந்துட முடியும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அதனால் தயவு செய்து வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆவரேஜோட நம்ம வீடியோ கோர்ஸில் ஆவரேஜோட பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கணும் இப்போது ஜென்ரலாகவே நமக்கு தெரியல பேசிக் மெத்தடில் நான் மெத்தட் ஒன் பேசிக் மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தடில் நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எழுதுறது தெரியுது ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கே தெரியும் அதாவது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஆவரேஜ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம் மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் இருக்காங்க ஆவரேஜ் இது ரெண்ட பேருக்குன்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சம் கிடைக்கும் கரெக்டா இப்போ இனிஷியலாக அந்த கிளாஸில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இனிஷியலாக எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அவங்களோட ஆவரேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா அப்போ சம் என்னவா இருக்கும் சம் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம் பை நம்பர் அப்போ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஆவரேஜ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு தான் இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் அடுத்து பாருங்கள் புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க இந்த சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட இந்த எக்ஸ் மெம்பர்ஸோட சம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஏஜ் ஆவரேஜோட வர்றாங்க அப்படின்னா இவங்களோட சம் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்குமா மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓவராலாக இப்போ அந்த கிளாஸில் மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க இனிஷியலாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அது எக்ஸி இப்போ ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்களா அப்போ அட் ப்ரெசென்ட் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸில் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சரியா அவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன இருக்குது ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்படி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்தனால பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆவரேஜ் குறையுதுன்றாங்க அதாவது இப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி போட்டுருக்கூடாது இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணனால இப்போது இதை பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கிவன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்மி ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போது இவங்களோட சம் என்ன இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு பேரோட சம் வந்து நம்ம அஸ்யூஷுவல் இந்த ஃபார்முலா படி இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு வேல்யூ கொண்டு வரலாம் சம் கரெக்டாக அதே போல் இந்த இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு சம் வரும்ல இதுவும் சம் தானே புரியுதா எக்ஸ் மெம்பர்ஸோட ஏஜோட சம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸோட ஏஜோட சம் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு எக்ஸு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு சம் கிடைக்கும் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு சம் கிடைக்கும் ரெண்டு சம்மும் ஈக்குவல் தானே இந்த சம்மும் இந்த சம்மும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் எடுத்துக்கலாமா ஏன் ஈக்குவல் எடுத்துக்கிறோம் இதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸோட சம் சம் ஆஃப் ஏஜஸ் நம்ம வந்து இது நம்பர் இது ஆவரேஜ் அப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சம் வரும்னு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு சம் கிடைக்கும் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒரு சம் கிடைக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே இதுவும் வந்து டோட்டல் கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்து இதுவும் டோட்டல் கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து அப்போ இது ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணி இதை ஈக்குவேட் பண்ணி இதுலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ஸோ பண்ணலாமா ஸோ பாருங்கள் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் மேலே இருக்கல இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு ஸ்டெப் இதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணேன் ஓகே இந்த சம் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது எதுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு சிக்ஸ் நான் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்னே வச்சுருக்கேன் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா ஸோ இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குமா
voltage 34.5 into 6 இருக்கு அதில் இருந்து நம் என்ன பண்ணனும் 33 into 6 minus பண்ணனும் நாய் இப்பா 6 இன்று வச்சேன்றுது புரியிதா ஏ வச்சேனா இப்பா நம் 6 காமனா எடுத்து minus பண்ணிக்கிலாம் இப்பா இது ரெண்டுக்கு 6 காமனா எடுத்துட்டோனா இங்கே 34.5 இருக்கும் இங்கே 33 இருக்கும் so 6 into இங்கே வந்து நமக்கு 1.5 கடைக்குமா இங்கே என்ன கடைச்சிருக்கும் 0.5x கடைச்சிருக்குமா so 6 into 1.5 equal to 0.5x இதிலந்து இப்பு நம் x வாட value calculate பண்ணனும் x வாட value easy calculate பண்ணையில்லாலே 0.5 வின்றுது நம் ஒரு டைம் அடுச்சும் நான் 1.5 வின் நம் என்ன பண்ணலாம் 3 டைம் நடிக்கிலாமா இதிலா basic மா ஒரு தவிதுபிriend子 இனிமேல் தான் ஏக்சுலான் நீங்கள் திரிந்துக்க வேண்டியதே இருக்கு 12 minutes ஐயிட்சா சரி ஓக்கே இது நோட் பணிக்கோங்க ஓக்கே இப்போ நம்ம method 2 distribution method or deviation method நும் பாக்கப் போரும் இதுதார் ஒம்ப முக்கியும் இந்த concept நீங்கள் போய்டு அடுத்து அடுத்து கொஷ்சின்சில் அப்ப்பலை பண்டுதுக்காக இது நல்லக வண்டுச்சுக்கோங்க இப்போ Average நால் என்ன? நான் இனிஸ்யலாவே Average ஓட A2Z seriesலே சொல்லிருப்பேன் Average அப்படியின்றுது Equalாக எல்லார்க்கு பிரிச்சு குடுக்குரது சரியா? இப்போ ஒருத்து உங்கட்ட ஒரு 10 chocolates இருக்கு ஒருத்து உங்கட்ட இப்போது என்ன பண்ணிலாம் அந்த 10 chocolates இவங்கள் ரெண்டு பேத்துடை extra எவ்வளோ இருக்கு 4 chocolates இருக்கு இந்த இவர்ட்ட அந்த 4 chocolate வாங்கி அது ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டா பிரிச்சு குட்டும் இங்கிற்று ரெண்டு போகும் இங்கிற்று ரெண்டு போகும் சரி அப்போ 8-8 நாயிரோ equalாக பிரிச்சு குடுக்குரது average அந்த concept 35. Okay? இந்த மாறி, ஒவ்வரு STUDENTSுக்கு AVERAGE 35 வின் பிரிச்சிடாங்க. இதுதான் கான்சப்ட. Okay? இது எவ்வளோ X NUMBER OF STUDENTS இருக்கு? X NUMBER OF STUDENTS ஓட AVERAGE 35 சொல்டாங்க. 35, 35, 35 X MEMBERSக்கு போகும். இப்ப்பு என்ன பண்டுராங்க? 6 NEW MEMBERS வராங்க. 6 MEMBER ஓட AVERAGE இன்ன சொல்டாங்க? 33, 33, 33, 33, R बेरोड AG 33 नहीं वच्चिक रो नम average इन सोनन नाल इप R बेरुकु में AG 33 नहीं वच्चिक परो अधा meaning average ना ओके ओर तरुक्त 34 नहीं नोरुक्त 35 कुड इरिंद रुकला अधे नमक्क average कुड़त्त टांग अपो X members 35 35 Indonesia 34.5 அப்படியே மாரிச்சு சரியா 6 பேருக்கும் 34.5 மாரிச்சு இப்போ இதுதான் நமக்கு முக்கியமான கான்சப்ட் இது தெரிந்துடா சிம்பலா முடிச்சிடலாம் இப்போ நல்ல கவனிச்சுக்கோங்க இங்க எல்லாருக்கும் 35 இருக்கு 35 இருக்கு இங்க எல்லாருக்கும் 33 இருக்கு இப்போ இது எல்லாதே நம்ம 34.5 மாத்திட்டோம் என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க இருந்து x members கிட்ட இருந்து 0.5 இவங்களுக்கு எவ்வளவு டீவியேஷன்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 0.5 இந்த x members க்கும் 0.5 குறஞ்சிருக்கு decrease ஆயிருக்கு இங்க பாருங்க இந்த 6 பேருக்குமே 1.5 increase ஆயிருக்கு சரியா increment ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1.5 increase ஆயிருக்கு அப்போ என்ன புரியிது இதிலந்து உங்களுக்கு அது அவது இந்த x members கிட்டருந்து 0.5 எடுத்து இந்த 6 members இக்கு 1.5 புடுத்திருக்காங்க அவளதா concept புரிதா அதாவது இந்த X members ஓட 0.5 X into 0.5 என்றுது எதுக்கு equal நான் இந்த 6 into 1.5 equal 
வேற ஒன்றும் இல்லை புரியுதா இந்த எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அங்கே சிக்ஸ் மெம்பர்ஸுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த எக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது எதுக்கு ஈக்குவல்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் அவ்வளோதான் இந்த ஒரே ஸ்டெப் தான் இந்த ஸ்டெப் நம்ம எங்கே பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த பேசிக்கில் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம்ல அது எவ்வளோ சால்வ் பண்ணி நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக கொண்டு வந்தோம் எவ்வளோ மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அதை நான் இத்தனைக்கு சிக்ஸாக காமனாக வச்சு பண்ணாலும் ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் இந்த டீவியேஷன் மெத்தடில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க சாரி எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவை வாங்கி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் இதுதான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடு இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் அஷ்யூஷுவல் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்ல பாயிண்ட் ஃபைவை ஒன் டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ஸ் இருக்கும் டைரெக்டாக பாயிண்ட் ஃபைவே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவே நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டின் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா அங்கே எவ்வளோ பெருசாக போச்சு சரியா இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் சரியா அது உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட் சம் அந்த சம்க்கான ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு கமெண்டில் ஒரு தம்பப் ஏதோ ஒன்று மட்டும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் இதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க புரிஞ்சிருச்சுன்றது எனக்கு தெரியும் அண்ட் இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா இந்த மாதிரி உங்கள் டவுட்ஸை வந்து நான் ஒரு 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 சம்மு ஒரு மாடல் சம்மை நான் நடத்திட்டு ஒரு மாடல் சம்மை உங்களுக்கு ஒரு கோட் சம்மாக கொண்டு போகலான்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு தனியாக ரதினா டிஎன்பிஎஸ்சி யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்டு ரதினாக்கு வேண்ட்ஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அங்கே இருக்க கோர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா எனக்கு கொஞ்சம் ஃபீவர் ஏதாவது ஒரு கேப் வந்துருது நானும் கண்டினியூஸாக போடணும்னு நினச்சாலும் ஸோ ஹெல்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிவிட்டு நான் ரெகுலராக போடுறேன் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட டவுட்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தே